ഹലോ ഹാപ്പിയസ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഉമ്മ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട് എപ്പോഴും അല്ല ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോകൾക്ക് എടുക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അരി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അരി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വേവിക്കരുത് ചിക്കൻ ഒറ്റ വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതാ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കറിക്കായിട്ട് രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അതുപോലെ ചോറിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി സവാള അതുപോലെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് ഒരു സവാള അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു തക്കാളി മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അഞ്ച് പി അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ എരുവിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ എരുവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എരുവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈയൊരു മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും തക്കാളി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ ചോറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ പച്ചമണക്കൊന്ന് പോയി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സവാളയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്കുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും സവാള അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്ത പറയും ജ്യേഷ്ഠത്തി പറയും ഹന്ന അതിനൊന്നും വെറുതെ ഇടുക അതൊന്ന് വാടി വരട്ടേന്ന് എന്നാലും എനിക്ക് ആ ഒരു ശീലം മാറുന്നില്ല ഇട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയെല്ലാം വാടി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് സാധാരണ ഞാൻ റൈസ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ ഉമ്മ നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് കളർ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ റൈസ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി അരിക്കൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ
നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എത്ര നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി അതൊന്നും വേറെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അല്ലേ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തൈരെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ വേവിച്ച ആ വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുക്കറിലിട്ട് ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്തൊടയരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഒരു അര ഗ്ലാസ് പോലും ഇല്ല വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടും ഇത്രയേ വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം ഒരുവിധം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള സവാളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്താൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കറി തയ്യാറാക്കിയ അതേ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെറിയ അളവിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനും ഇക്കയും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം അതിങ്ങനെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ റൈസ് എല്ലാം ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് സവാളയും അതുപോലെ ക്യാഷ്യും മാത്രമേ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ മല്ലിയില അതുപോലെ പൊതിനായിലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മക്ക് ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര കങ്ങടി ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി പക്ക എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാലും ഉമ്മയുടെ ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി ഏറ്റെടുക്കാം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആവി ഏറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മസാല നമ്മുടെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇതുപോലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല വീണ്